Szia mindenkinek, ez a hetedik leckém. Hát. Mi ez szerinted? Mi itt mo most meglátjuk. Uh, hát. Sao kokelle terre per kelli fini. Kihi contene 30 anni le possette parte Sancti Benedicti. Capua, Olosorsag, uh, 860. Ez jelent. Uh, kinyitom ez a, ezt a leckét uh, ezzel a mondattal, ami a legőregebb uh, olasz írás. Ha, sőt, ez nem olasz, ez a vulgári, a népi nyelv. Abból jön az olasz, mert az olasz fejlődik a beszélt latinból. Itt van egy példa. Uh, hát uh, um, uh, előtte um, ez a modern olasz uh, fordítása. Hát szó. So, che quelle terre, per quei confini da cui sono contenute, 30 anni le possedette la parte di San Benedetto. Right. Um, ok, uh, itt van egy példa. Uh, latinul két szavak van uh, lót mondani. Right. Egy um, cavallus, beszélt nyelvő, és, és jelent cavallo. Hogy kavallo. Jelent, hogy kavallo. Majd. Um, Ékusz, ez uh, jön a művelt nyelv, és <coughs> pontosan nincs holoszul egy szó ezzel a szűtővel, pedig equino van, ami jelent, hogy az állatfaj. Tehát nem csak a lovak, pedig uh, a zebra is. Például um, la zebra è un equino. Vagy még, um, és sokszor olaszul a szavanknak uh, két vagy három szőtője van. Például a cavallo, ló, equino, equus, um, uh, uh, hát a lovaknak állatfaja, és majd is ipico, uh, uh, lovas, és uh, ez jön a zögörökből, a görögből. <gül> Majd. A mondat magyar fordítása. Hát, um, visszabeszélve arról a mondatról, azt egy paraszt mondta egy per alatt, és mondja, hogy ő tudja, uh, szó, hogy az uh, a föld területe, föld terület, igen, fő, fő területek, kellett erre, azokban a határokban, per kelli fini, um, amik azokat tartalmazzák, kék ikonténe, a San Benedetto kolostorja birtokolta 30 évre. Igen. És pártet fordítottam kolostorral, mert ez egy jogszava. Majd, egy pillanat nyeltan. Hát, ma beszélünk a mellek nevekről. Hát, um, a mellek neveknek két vagy egy vegszűrés van, és nagyon könnyek. Hát két vegszűrésű, A nőnemű, O himnemű az egyes számon, E nőnemű, Hi I, himnemű többes számon, vagy egy vegszűrésű, E Nőnemű és himnemű, egyes szám, és i, nőnemű és himnemű, többes számon. Majd. Uh, hova mennek a meleg nevek? Normálisan mennek a nevek után, de valamikor előtt. Két jelentés árnyalatja van. Például előtt költőjük, így a meleg néve, a meleg név fontosan, és inkább jelenti, hogy egy uh, erény. Csinálok egy példa. Amikor pici voltam, volt egy cuki reklám a tévében. És, hát, bocsánat. Van egy úr, aki talál egy barátját. Neki van egy hatalmas egyet, és egy tehérgépjárműn. Egyik mond, de mi? Jó napot, uram! De mit csinál? És ő, kell megfesteni. Egy palótat, tehát kell, nagy, kell egy nagy ecset, az olaszul pennello grande. És a másik, 
Bene, non mi colla di noi, c'è il pennello grande. Per il grande pennello, o reclame, c'è il tato. Pennello grande, e non è che il noi, c'è il grande pennello, io e il venio, c'è il tato. Vuoi mi mette il big, great, angolo, non angolo, che è il più il suo. Uh, ora sul highset, um, oh, ora sul oh, highset, Remélem, hogy érthető. Majd még példak, hogy melek névekről. Hát, emlékezzetek. Bello, bella, bei, belli, belle. Uh, ez jelent, hogy szép, és uh, az működ, de működik csak mint a névelők. Hát, uh, nézzetek meg az ötödik leckét. Uh, majd. Két vekszülösű, uh, buono, buona, buoni, buone, jó, vagy alto, alta, alti, alte, magas, vagy még uh, egy vekszülösű, um, veloce, veloci, gyors, dolce, dolci, éles. Hát, ez volt egy uh, kisebb lecke, de remélem, hogy így nem túl ulon most. És egyébként uh, boldog új évet kívánok mindenkinek, uh, augura tutti, buon anno nuovo. Sziasztok!